കേരളത്തെ വിഴുങ്ങിയ പ്രളയമുണ്ടായിട്ടും വയനാട്ടിൽ വരൾച്ച നേരിടുമെന്ന് പഠനം പുതിയ പ്രതിഭാസത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകാനാവാതെ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ശാസ്ത്രജ്ഞരും പ്രളയത്തിനു പിന്നാലെ വയനാട്ടിലെ പുഴകളെല്ലാം വറ്റുന്നതായിട്ടാണ് പഠനം വെയിൽ തെളിഞ്ഞതോടെ മണ്ണിരകളും ഇരുതല മുരിയടക്കമുള്ള ജീവികളും മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കു കടക്കുകയാണ് ഇത് മണ്ണിനടിയിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലാണെന്നാണ് പഠനം വയനാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മഴയുടെ ശരാശരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കിട്ടേണ്ടുന്ന മഴയുടെ അമ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം കുറവാണ് ജില്ലയിൽ പെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ജൂൺ മാസം മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെയുള്ള എൺപത് ദിവസം മാത്രം ജില്ലയിൽ പെയ്തിറങ്ങിയത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്റർ മഴ മേപ്പാടി എളമ്പലേരി വൈത്തിരി ലക്കിടി സുഗന്ധഗിരി നരീക്കൊടുമല കുറിച്ചാർമല ബാണാസുരമല തൊണ്ടർനാടുമുടി പേരിയ മക്കിമല കമ്പമല ബ്രഹ്മഗിരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്ലിമീറ്ററിന് മുകളിലെത്തി ബാണാസുരയുടെയും അച്ചുരാനം ഭാഗത്തും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ബാണാസുര പ്രദേശത്ത് ഒരു ദിവസം മാത്രം നാനൂറ് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തത് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ നാനൂറ് മില്ലിമീറ്ററിനു മുകളിലും മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തിനു കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്ന വൻ മഴവെള്ള പാച്ചിലായിരുന്നു പെട്ടെന്നുണ്ടായ മഴയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പോലും വേണ്ട സമയം പോലും അധികൃതർക്ക് കിട്ടിയില്ല യാതൊരു മുന്നൊരുക്കവുമില്ലാത്ത കെ എസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജില്ലയിൽ ആകമാനം നാൽപ്പത്തിയേഴ് സ്ഥലത്താണ് ഉരുൾപൊട്ടിയത് ചുവന്ന മണ്ണു കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു മിക്കവാറും ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് കബനിയുടെ പോഷക നദികളൊക്കെ ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് മിക്കവയും ദുരന്തം വിതച്ച മലനിരകളിൽ നിന്നുമാണ് തുടക്കത്തിലുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട നീർച്ചാലുകളും രണ്ടാം ഘട്ട നീർച്ചാലുകളും തരം മാറ്റത്തിലൂടെയും കൈമാറ്റത്തിലൂടെയും തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇത് നീരൊഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു കാലങ്ങളായി ഒഴുകുന്ന നീർച്ചാൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി അടച്ചതായിരുന്നുവെന്നാണ് ജില്ലാ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ പി യു ദാസ് മറുനാടൻ ടി വിയോട് പ്രതികരിച്ചത് ഈ വർഷം ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ സംഭരണത്തെയും പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് ബാധിച്ചത് മണ്ണിലേക്കു സാവകാശം കുതിർന്നു കിനിഞ്ഞിറങ്ങേണ്ട മഴവെള്ളം ശക്തമായി ഇറങ്ങി മണ്ണിനുള്ളിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്തി ഉറവായി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് മണ്ണിനടിയിലെ ജൈവാംശമാണ് ശക്തമായ മഴയിൽ ചുവന്ന മണ്ണും ചരലും കളിമണ്ണും വേർതിരിഞ്ഞു ഒഴുക്കിൽ ചെറിയ തരികൾ ഒഴുകിപ്പോയി ഇതോടെ വെള്ളം മുഴുവൻ മണ്ണിനടിയിലൂടെ വാർന്നു പോകാൻ ഇടയായി അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുഴകളിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ പുഴയിലെ ചരൽ മണൽപ്പറ്റ് നഷ്ടമായി ഇതോടെ വെള്ളത്തിന്റെ സംഭരണം സാധ്യമല്ലാതായി മഴ പോയതോടെ പുഴകൾ ശോഷിച്ചു മണ്ണിലെ ജൈവാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ മണ്ണ് ഊഷ്മളമായി ഇതാണ് മണ്ണിരകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപോകാനും കുരുമുളക് പോലുള്ള ചെടികൾ ഉണങ്ങാനും കാരണമായതെന്ന് പ്രാഥമികമായി കണക്കാക്കുന്നു അതിവർഷം ഭൂമിക്ക് വന്ന കെടുതി രൂക്ഷമാക്കാൻ കാരണമായത് ശാസ്ത്രീയമായ കുന്നിടിക്കലും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും വയലുകളും മണ്ണിട്ടു മൂടിയതുമാണെന്നും പരിസ്ഥിതിക്കു ചേർന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഊന്നിയ വികസനം നടപ്പിലാക്കി ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷിയിലൂടെയും കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചും വയനാടൻ മണ്ണിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ജലസംഭരണ ശേഷി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് പി യു ദാസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്